ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಿದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಏನೇನು ಉಳಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಫೈನಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈನ್ ಅವ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ವೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದು ಆ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಓಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಸೊ ಅದು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಅದು ಬಂದು ಫೈನಲಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಉಳಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂತಿದೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಈಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಆಗಿರೋ ಖರ್ಚು ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಈಗ ಫೈನಲಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿದೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಬೈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಂದು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಂದು ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಳಿದೋಗಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನೋಡಿ ಅವರು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ವಾಸ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಫೈನಲಾಗಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಬಂದಾಗ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರೋವಾಗ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್
ಓಕೆನಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿ ಎಂಡಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೈಂಟಿಯಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಓಕೆ ನೈಂಟಿಯಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರೋದೆಷ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿ ಎಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಷ್ಯೋ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಷ್ಯೋ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೇಷ್ಯೋ ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಂಥರ ತುಂಬ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಇದೆ ಇಂಟು ಟೂ ಥರ್ಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಆದರೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಥರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಇದನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಬಂದು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈ ಫಿಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೈವ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನೇನು ಉಳ್ದೋಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಟ್ ಸೈಟ್ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಟ್ ಸೈಟ್ ಬಂದು ಅದೇ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೈನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವೇಜಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್
ಸೊ ಇದು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪಾಯ